。大家好，欢迎来到厨房美食多。在看视频之前，请给我点个小爱心。您的鼓励是我进步的最大动力。山药是咱们平常生活中比较常见的一种食材。山药洁白如雪，营养特别丰富，很多朋友都特别喜欢吃它。山药可以炒着吃，可以煮着吃，甚至还可以蒸着吃。如果做成炒山药片，它的口感是比较清脆的，非常爽口。如果是煮着吃或者是蒸着吃，那么山药的口感是比较面的。所以说，山药无论是炖汤、煮粥，还是炒着吃，都非常好吃。但是吃山药也有一件非常让人头痛的事情，那就是去皮。在咱们平常生活中，很多朋友对山药过敏。在刮山药皮的时候，特别容易出现手痒的情况。为了解决这个问题，今天就来跟大家分享几个山药去皮的小方法，保证你的手不会痒。为什么削山药皮手会痒？山药里面含有皂角素，这种物质在去皮的过程中会产生粘液，粘液中的蛋白会对皮肤产生刺激，从而出现痒的症状。山药清洗干净之后，我们来分享第一个方法。第一个方法就是去山药皮的时候，戴上一只手套，然后一只手拿着，另一只手用刮皮刀刮。虽然这个方法很多人都想到了，也非常简单，但是在操作的时候还是要注意一下。在刮山药皮的时候，一定要慢一点，千万不要太快了，因为如果太快的话。可能让山药的汁粘液沾到右手上，如果手沾到汁液，就会容易瘙痒。虽然咱们跟大家分享的第一个方法比较好，但是也有一个小缺点，那就是用这个方法操作完之后，就要丢掉一个手套，会造成非常大的浪费。那么我们可以看看第二个方法，用一根筷子去山药皮，把筷子插入山药中。在用筷子擦山药的时候，要擦得紧一点、深一点，否则山药容易脱落。筷子插进山药之后，咱们用一只手拿着筷子，另一只手削皮，这样削皮也非常方便，非常快捷，这样就能避免山药和皮肤进行接触，也就不怕刺激手臂发痒。而且这样削完之后，筷子还能继续使用，不像第一种方法一样。还要将手套丢掉，这个方法也是非常的简单。第三个方法，山药先烫再去皮。我们把山药放入大碗中，烧一壶开水，倒进放山药的盆里，让山药在里面烫上几分钟。水凉之后，把山药拿出来。这个时候再去皮，保证不会手痒。开水烫山药，薄薄的山药皮基本熟了，滑溜溜的粘液也被固化，原有的过敏源被破坏，再接触就不会过敏了。第四个方法，清蒸。清蒸是做山药最简单的方法，而且还能很好的守住山药的营养。买回来山药之后，放在清水中浸泡。并把山药所带的泥土去掉，然后根据锅的大小将山药切成段，放进蒸锅里，开锅后蒸十五分钟左右。时间到之后，这样不仅把山药蒸熟了，吃的时候把皮轻轻一撕就能撕掉，就像蒸地瓜和芋头一样方便。也可以用削皮刀将皮削掉，而且也不会弄得自己很难受。这四个方法。都是非常的简单方便，大家可以试试哦。下面我们将山药切成薄片。平时买山药买粗的好还是细的好呢？山药的好坏主要看品种，营养价格和品种相差很大的，不要开歪关。市场上的山药主要分为两种，一种是普通山药，一种是铁棍山药。普通的山药就是俗称的拆山药。主要是菜药用到，营养价值一般，口感是脆的，所以对于菜山药这同一种来说，当然是出的好。铁棍山药和菜山药不同
，比叉烧鸭要小一些、短一些，但是营养丰富，肉质紫实，口感很好，在铁棍山药品种中，当然也是出的好。所以在购买山药时，最主要的是买对品种。在这种品种中，挑大的就比小的好。山药切好之后，放入清水中浸泡，防止氧化变黑。准备两个小米椒，切成小米椒圈。切好之后放入盘中，再准备几根小葱，切成葱花。切好之后和小米椒放在一起，现在往锅中加油。油热下入沥干水分的山药片，稍微翻炒几下，然后把山药片平铺开来，中小火煎至两面微黄。制作视频不易，您的每个留言和每个点赞都是我前进的动力。如果您觉得我分享的视频对你有帮助的话，动动您发财的小手，给我点个赞吧，请在底下留言加一。非常感谢您的支持。煎至两面金黄之后，然后再加入一勺生抽、半勺蚝油、一小勺白糖，把山药片翻炒上色，最后加入小米辣椒圈和葱花。快速翻炒均匀之后，就可以出锅了。山药这样做比肉还好吃，外香里糯，鲜香浓郁，超级下饭。做法也是非常的简单，大人小孩都爱吃。以上就是今天给大家分享的几个山药去皮的小妙招，和山药非常好吃的做法，喜欢的朋友就收藏起来试试吧。视频看到这里了，麻烦各位哥哥姐姐、豆豆小手给我点个赞吧，点击我的头像可以看到更多的美食视频。我是多多，我们下个视频见啦。